ক্ষতি হয়ে শুধু পড়াবে যতদিন আমার মেয়েকে এ বাড়িতে আটকে রাখা হবে ততদিন আমাকে এখানে আসতেই আমি তোকে আটকে রাখতে পারি কি পারি না তুই সেটা দেখতে চাস দেখতে চাস আমার কত ক্ষমতা আপনার সাথে আমি তর্ক করতে চাই না এই বিষাক্ত বাতাসে তোর যদি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তাহলে এর থেকে বাঁচার একটা মাত্র পথ আছে হয় টাকাটা তুই চুরি করেছিস সেটা স্বীকার করে নে আর তা না হলে টাকাটা আসলে কে চুরি করেছে তাকে আমার সামনে এনে তার কর এসব তুমি কি বলছো যা তোকে মুক্তির পথ বলে দিলাম এবার বাকি সিদ্ধান্ত তোর ধন্যবাদ খেলাম এখন আমি শক্তটুকু দিয়ে খুঁজে যাবার করব সে আসল সোরটাকে আর সেটা বাই করবো আমি আয়নের বিয়ার আগে সর্বনাশ পানি তো অন্য দিকে করাচ্ছে মামনির টাকাটা যখন চুরি হয় তখন বাড়িতে ছিলাম আমি দাদু ভাই মনি আর সীতারা দাদু ভাই বৃদ্ধাশ্রমের লোকেরাও ছিল কিন্তু ওরা তো এই সময় নিচে আসে না তাহলে ওই সময়ে বাড়িতে ছিলাম আমরা চারজন অনেকদিন পরে আপনার মুখে কথাটা শুনে বেশ ভালোই লাগলো গুড মর্নিং তোমাকেও গুড মর্নিং নাস্তা করেছেন হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ করেছি আপনার কি গণপিটনে খাওয়ার ব্যথা এখনো আছে না গেছে এত সহজে কি ব্যথা যায় মানুষের মার বলে কথা ওষুধ খাচ্ছেন তো ঠিক মতো এই দাঁড়াও দাঁড়াও তুমি আমার এত খোঁজ খবর নিতে কল করেছো বইয়ের দায়িত্ব পালন করা শুরু করে দিয়েছো নাকি না 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 আমি আসলে অন্য একটা কথা বলতে কল করেছি ঠিক আছে বলো শুনি আয়ান মানে বলছিলাম সংকোচ করছো কেন কি বলবে বলো না মানে কি করে যে বলি ঝটপট বলে ফেলো না চাইলেই কি সব কথা ঝটপট বলা যায় তাহলে আমি একটা কথা বলি তোমাকে হয়তো মামনি আজকে কল করবে কেন বলুন তো আরে ভয়ের কিছু নেই বিয়ের সময় তো ঘনিয়ে এসেছে তাই মামনি চাইছে যে বিয়ের শপিংটা করে ফেলতে 
তোমার যা যা লাগে সব মামুনের সাথে গিয়ে কিনে ফেলো না না আমি আন্টির সাথে না আপনার সাথে শপিং করতে চাই আমার সাথে কিন্তু আমি তো এখন বাসা থেকে বেরোতে পারবো না আমি একটা মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বসেছি কি কাজ একটা চোর ধরতে হবে আমি সেটা তদন্ত করতে নেমেছি ইন্টারেস্টিং তো কোথায় চুরি হয়েছে আমাদের বাড়িতেই মামুনির ঘরে আমার ধারণা চোরটা আমাদের বাড়িতেই আছে এখন শুধু চোরটাকে বের করা বাকি বাহ এতদিন গোয়েন্দা গল্পে তদন্ত করে চোর বের করতে শুনেছি এখন তো দেখছি সত্যি সত্যিও হ্যাঁ হয়তো আমি আর মনে তো সেই ছোটবেলা থেকেই গোয়েন্দাগিরি করতে অনেক পছন্দ দু একটা কেসও অবশ্য সমাধান করেছি গোয়েন্দাগিরি আমারও খুব পছন্দ আয়ান আমিও চোর ধরতে চাই মনে তো মনে হয় না এখন আমাকে সাহায্য করবে মনের বদলে যদি তুমি থাকো তাহলে আমার অনেক সাহস হবে চলে আসো আমি অপেক্ষায় থাকলাম ওকে আমি আসছি ওকে আমি অপেক্ষায় থাকলাম চলো কোথায় যাব আরে ফুল খুঁজে বাই করতে হইব না আরে চলো দুজনে মিলে ঠিক করি যে কেমনে কি করব ওদিকে তুতুলকে তো আবার আসতে বলেছি এখন কি করি মন কি বরং না করে দেই কি ভাববে সান চলো ইয়া মানে মনি আমি বলছি কি তোমার কষ্ট করা কি দরকার তুমি বরং বিশ্রাম নাও তুমি না কালকে রাতেই আমার জোর করলো অনেক যে একসঙ্গে চোর ধরবা আই সটা কি হলো না মানে তুতুল আসছে তো তাই ভাবলাম যে ওকে নিয়ে এবার ও সেটা বলো আচ্ছা ঠিক আছে মনি তুমি মন খারাপ করলে নাকি আমি মন খারাপ করব কেন শুধু ক্রিকেট খেলায় না সিবনের খেলায়ও মানুষ পাল্টায় যাইতে পারে যখন তখন আর সেটা আমার মাথায় আছে মনিক আবার কি মনিয়া আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে তোমার এতটা মন খারাপ হয়ে যাবে আমি তুতুলকে এখনই না করে দিচ্ছি তুতুলে না করলে ওর মন খারাপ হইব না ওকে আমি বুঝিয়ে বলবো আয়ান এটার কোনো দরকার নেই তোমরা নতুন সংসার করতে যাবো তোমার উচিত তুতুলের মন খারাপ নিয়ে ভাবো আমার না সত্যি <laughs> 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 সারাফতের মতো এই রকম মিচকা টাইপ একটা মানুষ না সত্যি আর একটাও নেই মিসেস জালালের মতো এমন নিরীহ মানুষকে কি পরিমাণে উত্তেজিত করে দিয়েছে আরে আমি কি হলে তো পুরো খুঁজতেই লেগে যেত ম্যাডাম আসতে পারি না পারেন না জি বাংলা বোঝেন না এখন আপনার সাথে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আপনি পরে আসেন যান কিন্তু ম্যাডাম এখনই আপনাকে কিছু কথা আমার বলতে হবে আমি শুনবো না আমার মাথা গরম হয়ে আছে বিরক্ত করবেন না তো যান ম্যাডাম প্লিজ একবার আমার কথাটা উফ মিস্টার জালাল আপনার বয়স হলে কি হবে বাচ্চাদের মতো জেদটা এখনো যায়নি জেদ বলেন আর যাই বলেন কথাটা শোনা আপনার খুব দরকার আচ্ছা ঠিক আছে যা বলার খুব সংক্ষেপে বলবেন এক মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে বলুন কথাটা সারাপথ কি নিয়ে আমি গতকাল 
हेलो मैडम अजबो श्योर अश्व थैंक यू जब प्यार किया तो हेलो आंगुल घोराते शुरू करा तो तुम मत बदर दिशा टपाटप पड़े मर दे सम्मेलन की कथा शत्रु सब मानुष जेने गलने जालाल कथा लागाम दिन अपनी भूले जा सूझक पाए क्षति चाहिए गोपन खाएंगी टी टो फिरत ना दीते धरे ने साथे साथ निजे ल बर का सुनते हल चोर शेल। 
তাও তো ভালো বলেছি চোর তো আর বলিনি তোকে সর্বনাশ টাকা চুরিতে আমার হাত থাকার কথাটা আপা জেনে গেল নাকি জানলেও স্বীকার করা যাবে না কিসব উল্টাপাল্টা বলছিস আমাকে কেন চোর ডাকতে যাবি আমি তো কোনো চুরি করিস নি সেটা আমি জানি আমিও তো চুরি করিনি তারপর রুনা কি বলল দেখলি না আহা তুই এখনো রুনার কথাটা ধরে বসে আছিস বাদ দে না আপা কি করে বাদ দেব বললে কি সবকিছু বাদ দেয়া যায় আমার ছেলেটা আমার সাদিক যদি বেঁচে থাকতো এই দিনকে আমাকে দেখতে হতো আচ্ছা তুই নাকি মনি আর আয়নকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করবি সেটা তো করতেই হবে একবার তো সবাইকে ডেকে এনে চাল পড়া খাওয়ালি এখন আবার কি দরকার দরকার আছে এই টাকার জন্য মনি ফেঁসে গেছে আমাকে চোর অপবাদ দেয়া হয়েছে যেভাবেই হোক যেখান থেকেই হোক এই টাকা উদ্ধার করতেই হবে আমি বুঝতে পারছি না মনির জন্য তোর এত ভাবনার কি আছে সে কি সিতু তুই না আগে বলতি মনি জাদু জানে মনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারে হ্যাঁ আগে তো মনি বলতে একেবারে অজ্ঞান ছিল না রে আপা আমি ভুল বুঝেছিলাম সেই ছোট্ট মনি আর এই মনির মধ্যে অনেক তফাত এই মনি তো আসলে ভণ্ড ফাঁকিবাজ আমার তো মনে হয় চুরিটা মনি তোর মনে হওয়াটা এবার একটু বন্ধ কর সিতু মনি যদি এ কাজ করে থাকে না আমার নিজের উপর আর বিশ্বাস থাকবে না যেভাবে হোক চোরটাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হবে থাক না পা বাদ দে বাড়িতে আর নতুন করে কোনো ঝামেলা পাকাস না তোর ইচ্ছে না হলে আসিস না কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব আপা দ্বারা তুই যদি এখন বৃদ্ধাশ্রমের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করিস তাহলে কিন্তু আমি রুনাকে জানাতে বাধ্য হব আর রুনা যদি জানতে পারে তুই বাড়ির মধ্যে সব ঝামেলা করছিস তাহলে কিন্তু খুব রেগে যাবে হুম রুনার ভয় দেখাচ্ছিস তুই আমাকে তোকে কি এ বাড়িতে রুনা থাকতে দিয়েছে নাকি আমি থাকতে দিয়েছি আপা আমাকে ভুল বুঝিস না আমি আসলে ভয় পাচ্ছি তোর রাগের কারণে না জানি আবার কোন নিরীহ ফেঁসে যায় দেখলি না চাল পড়া খেতে গিয়ে আমি কেমন ফেঁসে যাচ্ছিলাম নির্দোষ কোনো ব্যক্তিকে আমি ফাঁসাব না আর মনি আর আয়ান যখন দায়িত্বটা নিয়েছে সত্যিকারের চোর কিন্তু ধরা পড়বে কারণ ওদের উপর আমার বিশ্বাস আছে আপনাকে তো থামাতে পারলাম না এখন কি করব সোনাকে খবরটা জানাবো উফ এসব ঝামেলা কেন যে শুধু শুধু আমার সাথেই হয় আর ভালো লাগে না আপনি পেরেসান হবেন না ম্যাডাম আমি যেহেতু বলেছি ওদেরকে ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে দেব না তো দেব না থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার শেরাফত ওদের আটকাতে পারলে না অনেক বড় বাচ্চা বেঁচে যায় বড় বাচ্চা তো আমি বেঁচেছি ম্যাডাম দাদু ভাই তোমার মনে আছে তুমি কিন্তু একবার মনির টাকা সরিয়ে ধরা পড়েছিল সত্যি দাদি জান আপনি আরে আরে তখন আমার একটু টাকা পয়সার দিকে লোভ ছিল সেই লোভটা আমি সামলাতে পারিনি